全台最大的寿司店推出免费吃八公斤的冻饭活动。今天我们四位大胃王一起参加，结果越吃越不对劲，这挑战也太……大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了。然后我们现在所在位置是在点针仙 Magic Touch 林森店这里了。哎，你各位啊，我们今天来到这边呢、啊，是因为他要举办了一个东饭大胃王比赛啦。哎，虽然我们有上次那个点针仙的回忆啊，但我是觉得说他的那个整体吃起来的感觉，也许不会那么的美妙、啊。但今天呢、啊，哎，可香了嘞。我们今天受邀一起来参加这个大胃王挑战，那我的队员清一色都是女生啊，有没有？光是听到这些就好像香起来了吧？<笑>不过 OK 啦，那等一下我们一起接一体验看看这个挑战，开始了吧 ？Go！ 各位，这是我们今天的团员，耶，泡芙、二犬还有艾佳。我们第一次必得哎，对啊，一起加油！刚子都还发名片给我们，吹对啊，吹对吹对，哪次不 OK 的啊 ？OK 的啦 ，OK 啊，各位，我们现在已经准备要开始挑战的了。然后我们今天这是八公斤的动漫，但我今天有一个大胃王女神在旁边呢，我们就要靠她。一、三、二、一，开始。嗯嗯嗯，真的很干净。嗯，很干净。对，有点干。这个汤更有加汤有差，有需要可以加。他们咬我。哎，你们两个加油！你看，我们要空了。其实我的罐装还有盘子里啊，不要紧张，卖给你。嗯嗯嗯嗯。应该可以的啦，帮我们吃多了，会从很火味上来。天哪！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯很安静啊，讲气气就是很安静，很淡淡的，讲气气。那吃螃蟹的时候都会很安静。嗯，是，绝对是好吃的啊，这个，我没有办法享受起来。卖美军啊，你需要酱油了。加一点，加一点，我觉得有味道会比较好。嗯，它是瞬间好酸的，好酸。它十二分钟，应该够啊，应该是够啊。八分钟。哦，开始十二分钟了吗？哦。所以是倒数十二分钟。哦。怎么可以啊？可能压秒。可以啊，可以啊，人工。
直接两点钟顶，我我在加密啊。你别紧张，我们会吃到你那边的。嗯。We are a team。别紧张。哦哦，好嘛，那好闻啊，好看吗？你给我呀。你们就专心吃就好。我只是来点餐来辅助你们的。就是，让自己想办法享受声音。对，不要紧张，我们还有十分钟，不要紧张。越快越好。哦哦哦哦，哎呦，拍腿拍腿。我第一次参加，比较不懂。出来出来。眼前的饭最香了啦！哎，谢谢你。你好，我一嗯，可以啊，六分钟没问题的。你们这种泡芙大人，大萌。了解了，可以的。那你要评一下？评一下可以了。我四毛一假面子耶，绝对不要付到钱。没有，打出来就会比较好。我顺手摇一下。嗯。那摇屁股好像没有用，还有四分钟，不要担心。这两口一样的。不行啊，张三还要把碗里面吃完。可以的，你你先吃碗里的，你不要吃碗里的。怎么我来了？我们来了。你先吃碗里的。我们先吃碗，然后等下就拼死把它们吃。对啊，这边我们会处理掉了，你先吃碗里的。加油！加油啊！那你先吃，你先吃，你先吃。哎，这让小德来。我们是一个健康，没关系，我吃得完呢、啊，我吃得完，我吃得完，剩剩一点点，那剩一点点，剩一点点，你帮忙吃掉，这应该结束了。各位，吃嘴，吃嘴，嗯。嘴巴都说完就可以跟我说了。哦、这边有一点，这、嗯、边有点难弯。嗯，可以可以可以。没有。嘴巴都说完了吗？啊。<笑>哦，没关系，这狼狈工作让我们来，这是男生在的好处。OK 的啦，呃，剩最后五十九秒，全部吃完，恭喜挑战成功，谢谢。哇，免钱啊！啊，赞赞赞！免钱的饭最好吃啊。还是因为那个菜价，所以特别酸。Oh my god， 真的是。是不是特别酸？我觉得很酸呢，就一定要加点汤啊。南宫赞的啦。假面筋也熊赞呢。我们最名，我们没有取。哎、欸，那你们要不要讲一个，然后他可以说你是最名跟挑战 ？OK。真的，字不 OK， 感觉以后可以，就是不管什么挑战，好像都那字不 OK。没错，没错，没错。OK 啊，各位，我们已经挑战成功了啦。<笑>感谢我们好队友们呢。你很强、哦，感谢感谢。我我今天是是点卡的啦，你们感谢邀约。感谢邀约哦，那刚刚好，颜真先有让我们可以坐在那边休息，然后吃点心呐、啊，那我就一起点起来吧。好，好点起来。哎、欸，够了，只不过我们点心一上来啊，我们这些女人就直接已经开始聊起来了，我们就被晾在旁边了。<笑>不过 OK 啦
。那等一下这些点心解决完之后啊，我们再到外面跟各位一起做个结尾好了。<笑> OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那么来说说我们今天吃点真仙大胃王挑战的想法吧。哎、欸，李国伟啊，我是刚刚咱今日刚才有跨进这个活动啊。哎、欸，今日有四个人做伙，应该是无虾米啦。被欺了，那些人做那一家，你在问应该是就简单的吼。只不过我们今天这对挑战的人呢、啊，我们应该也是有历经的来自四面八方的挑战呢，也是身经百战的、啊。可是谁知道，哇哇，触犯天条那个触犯，你们还记得吗？虽然说今天在点生先吃到这口感呢、啊，我就觉得说好像有那么点像啊，但我觉得今天是堪称有二点零的感觉、啊。哎、欸，我是觉得说今天这家的饭没有问题哦、喔，还有醋的比例绝对是完美比例哦、喔。哎、欸，但是说也许他们在木桶啊跟那个饭之间有加了一层什么防水纸之类的。所以啊，他们的那个白醋啊，也许就是从上面这样淋下去而已。我们那个饭吃到最底下，你那个黄金比例的醋，你没有把它拌开啦，整个吃起来超酸的。<笑>而且我们在挑战中啊，我有加了一些酱油下去搅啊，哇，那个又酸又咸的感觉混在一起啊，你啊喂！但我们为了吃面前的挑战饭，我们还是把它都吃光光的啦。我就觉得说，如果我们平常是吃一碗白饭配一只鸡腿，你就会饱的人呐、啊，也许啊，这个挑战你们四个人来啊，可能也会有很高的难度。但是说，如果你比一般人食量大一点点的话，你吃一碗饭配两只鸡腿才有饱足感，哇，那也许这个挑战很适合你啊。如果你们真的是对这个挑战没有信心的话、啊，我是建议啊，你就不如把这个两千九百八十八元的钱啊，四个人啊，拿去去找一家你喜欢的餐厅吃一吃就好了啦。但是我们并不是要说真鲜寿司，也许它口味或是哪里不好吃什么的。我跟你讲哦，在以前那五五六六盛行的年代，西街少年正红的时候，冲破极限，超越自我的时候。<笑>我那时候小小块头，哇，那真鲜寿司，我每一次一餐都要吃三十几盘呢，哇，每次都九百一千的，那个我真的是觉得，我当初为什么会吃那么多？<笑>而说吃完寿司还要到附近的玫瑰唱片或是格莱美唱片去买个唱片回家啦。哇，这个真的是让人觉得时光飞逝，非常的怀念呢、啊。甚至以前我学生时代啊，我是真鲜的爱好者哎。虽然说我可能没有办法到回转寿司里面吃真鲜，但是他以前那个 take out 外带真鲜哎，你知道玉子烧寿司一个要多少吗？要二十块吗 ？Man， 咋抠 ？Man， 咋抠 ？Man， 哎，几俩苏西，我抠。哎，你有经历过这个时代吗？我那时候真的是每次经过真鲜外带寿司啊，我一定会一次买个一百元玉子烧寿司，然后在现场把它吃光才回宿舍休息啊。哦，我、哦、那时候真的是好怀念哦。其实它的口味啊，也许并没有那么的糟啊，只是因为现在有太多寿司店，因为太好吃了，才会让我们觉得说它好像就变得没有当初吃它的那种喜悦感的了。但是我们最近最后一次吃真鲜呢，我还记得是在上次新庄的点真鲜大胃王那次啊，哎，我们那时候策略错误，我们一次就给你点了十份满满魔法与新香料的料理，我们真的知道<笑>，吃到会怕了，直到现在我们今天又回来真鲜这边吃，我就觉得说，嗯，其实那个感觉好像也是。还蛮接近的，只不过你各位如果有兴趣参加这个挑战的话，也许你要评估你自身的身体状况，因为他今天除了那些生食冷食之外啊，他那个饭啊，他的水分感真的是会让你觉得稍嫌不足啦，而且说他的那个醋啊，我们今天吃到的几乎都是没有拌开的，所以吃到底下会非常非常的酸呐、啊。这些种种的条件呢、啊，它大大大的加深了我们挑战成功的难度啊，好不好？哪个看到这边有什么推荐？吃到我餐厅或者挑战，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。哎，如果我喜欢片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，然后加入频道，我超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。